Puis Erika nous a laissé son appart euh, pour la matinée. Tranquille. Première fois en direct que j'arrive à caresser ce jeu. Aujourd'hui on, on a réussi un de nos objectifs. Faire du stop dans une Tesla. Donc voiture électrique euh, de génération. Ça c'est la classe. En direct de Suisse et presque plus la Suisse parce que comme vous pouvez le voir on traverse un fleuve et en fait ce fleuve c'est la séparation naturelle avec le Liechtenstein. Do you, do you like living there? Yeah, I like. I think to raise up here is very nice. Your safety, school, everything is nice. But if you're getting older, like teenager, 60, it's boring here. Mm -hmm. You want to go like in the bigger cities and explore the world. Oh, il faut lire tout ça. Mais vite Dilovan, on dit lève-toi et chante. Lire tout ça. Je viens de manger grâce à Dilovan qui nous a offert des frites. Voilà. C'était l'épisode du restaurant à Tune. On s'est dit qu'on ne voulait plus avoir de nourriture euh, bah, qui n'était pas destinée à la, à la poubelle. Enfin, ou du moins ne pas le demander. Donc on a demandé si, euh, si jamais on pouvait avoir des restes ou des choses invendues, des choses qu'il allait jeter. Et du coup, bah, il n'en avait pas, mais il, il nous a dit bah, « mais par contre, je peux vous faire un petit truc ». On l'a dit euh, « ouais, un petit truc euh, tout simple » et du coup, bah, des frites. Un voilà. gros plateau de frites quand même. Ouais. Et on lui a demandé euh, de ce qu'il avait à faire au Liechtenstein. Et pas grand chose ouais, hein. Il m'a dit « pas grand chose hein. !» Donc on va à Vadouz, la capitale, où il y a le château euh, du roi. Vadouz, de, 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 de castle. Castle, yeah, castle. Cos? castle. The castle of the king. Castle. Yeah, yeah. Where is it? Close to here? Yeah. Okay, so maybe there, if you want to. Yeah. On a traversé le pays en moins de 3 minutes en voiture. À inscrire sur le Guinness du record. Libéré <rire> Et oui, sans sac, c'est quand même beaucoup mieux. On a donné nos sacs à. Enfin, donné. Prêté. Pour déconner, on n'est pas des oh. pigeons. Et c'est vrai que sans sac, c'est quand même beaucoup plus confortable. Apparemment, la vue est très belle en haut. Putain, il est mort. <rire> Apparemment, la vue est très belle en haut, mais. Avec le temps qu'il faut aujourd'hui. On va rien voir. On va... Par principe, on monte, voilà. Voilà, on s'est fait passer pour des reporters. Pour avoir une chance de parler au prince. Enfin, pas un reporter. <rire> des reporters euh, faisant un documentaire sur euh, le voyage sans argent. Euh, il était comblé par notre histoire, mais wow. il n'a pas pu euh, donner suite. <rire> C'était complet. <rire> il y avait une boulangerie de confiserie qui fermait. On leur a demandé de la bouffe et qu'ils allaient jeter. Et pff, magnifique. Ouais, c'est euh, trop beau. Là, c'est le hold up. Là. Du coup, bah, maintenant, on cherche une maison euh, à qui l'offrir. C'est ça qui le voudra bien. Donc on est de retour en Suisse. Pour vous jouer un mauvais tour. <rire> on se dirige vers l'Italie maintenant et euh, vers Chour. Chour. Mais c'est la nuit alors faut aller faire dodo. Ok donc on a fait du porte à porte. Marche moyen. Bon, mais il y a des gens très gentils qui ont voulu nous aider. Ils n'avaient pas de place, ils avaient des enfants. Leur mère tenait un hôtel. Ils ont appelé. La, la mère c'est la bosse de l'hôtel et elle a dit que normalement ce serait ok pour nous accueillir. C'est là je pense. Hein. Uh, we are looking for uh, Karine. Je suis avec le chef. Ah, oui. Tu es Karine Karina, oui. Ah, c'est toi. Ah, ok. Nice to, nice to meet you. Donc, so tu as reçu le call Nous ne savons pas si c'est possible de trouver un endroit pour dormir. C'est ok, mais seulement pour une nuit. Oui, 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 non, 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 c'est ok pour nous. Et c'est ok pour une chambre avec un séparé Non, c'est parfait. Et comment pouvons-nous vous aider Parce que vous nous aidez beaucoup. Elle a dit que nous faisons juste le meilleur pour. Ah, yeah. so there is anything we can make for you? Oui. Do you have a pen? Mm -hmm. On est on lui donne. Tout? À elle? Zéro respect. Bah pour l'hôtel en général. Ok, okay so it's for Connie and for all of you. Yeah, you can share. Thank you so much. You're welcome. Thank you. You are awesome. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Holy shit! Bon, si on n'a rien à bouffer, non, mais pas on a un hôtel. Franchement, ouais. Il vaut mieux comme ça que la mer, ça. Ouais. Ah, c'est trop bien. Je te dis un peu fou, 
Donc moi je pense qu'en fait on peut trinquer euh, ce super hôtel. Hein. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Prost. Prost. Cheers. <rire> Santé. Salut. Donc vous voulez revenir sur un point en particulier c'était le fait qu'on euh, reçoive beaucoup. Oui. Beaucoup de gens n'hésitent pas à nous ouais, donner. C'est vraiment la nourriture. On ne peut pas faire grand chose pour les aider parce que souvent c'est des restos et donc bah, on ne peut pas les aider à la plonge ou au service parce que c'est des structures. Ils ne peuvent pas prendre ouais, un voilà. mec au black pendant une heure. Exactement. Donc il n'y a pas vraiment d'échange. Du coup, depuis ce moment-là, on s'est dit qu'on ne demandait plus de, de nourriture destinée à l'avance mais uniquement à la nourriture destinée à la poubelle. Et même, même avec ça, bah, en fait, les gens disent bah, écoutez, on n'a pas forcément grand chose à vous donner mais en fait, votre démarche nous plaît. Euh, du coup, on a envie de vous, de vous offrir en fait de, de la nourriture destinée à l'avance. Et aujourd'hui, c'était euh, que ça. D'ailleurs, c'était une journée full frites. Ouais. Ce midi, on a mangé des frites offertes par le kebab. Et ce soir, du coup, on est, ils nous ont aussi offert un plat de frites mmh. fish and chips. Donc là, c'est peut-être mieux parce qu'on a, a vraiment un échange. C'est-à-dire qu'on par, on, on a parlé avec le, le gars qui faisait les kebabs, on a parlé avec les serveuses. Du coup, bah, on peut envoyer des cartes postales. Ouais. Une fois arrivé à Budapest, donc il y a un petit échange qui s'est créé. Ouais, voilà. Vraiment euh, se servir du repas qu'on nous offre comme un prétexte pour aller à la rencontre de l'autre. Mmh. Disent-ils d'une chambre d'hôtel qui vaut <rire> X <Non>. euros <rire> Après, si ça va pas le montant. Voilà, voilà. Tchuss, tchuss, tchuss. On est tchuss, hein, pas tchuss. Nous sommes le 27 au matin. Ouais. Jeudi 27. Et, et, euh... et quand on n'est pas en forme, <rire> quand on n'est vraiment pas en forme. Donc là, tout va bien niveau sommeil. Mais par contre, niveau bouffe, euh, on a... la hier on a mangé que des frites. Ah, toi, tu manges un peu de poisson. Ouais. Et encore un petit peu le ventre vide. Ah, donc, euh... ça commence à chatouiller <rire> l'estomac. Et si on, quand on est dans la merde, qu'on va utiliser les bonnes ressources pour trouver le meilleur de soi-même. The Ryson on a Guild. Yeah. This is the only sentence I know. <rire> oh. Ok, no worries. Nice. Ouais. Sorry. Ah. Ok. Après un bon gros repas qu'on les aime, à base d'un sandwich de la taille de. Ma paume de main, on est euh, requinqué à fond. Quentin ne marche plus très droit. Le but, c'est d'aujourd'hui, c'est d'interviewer quelqu'un qui sait parler, euh, qui sait parler romanche. Parlé par plus de 60 000 personnes en Suisse, essentiellement dans le canton des Grisons, le romanche est la quatrième langue nationale suisse. On n'est pas pressé, mais c'est vrai qu'on a hâte de découvrir euh, ce que bon l'allemand, c'est gentil, mais au vu qu'on comprend rien, on commence à saturer. L'italien ça ressemble un petit peu au français et à l'espagnol Du coup on pense pouvoir baragouiner quelques mots sur le terrain quoi Donc on est avec euh, nos amis euh, complètement fracasse euh, de, de, de Suisse. Un joli petit monde super sympa euh, qui profite de la vie et puis nous du coup on suit derrière. On rigole beaucoup. Mais il faut rigoler c'est bien, c'est important. Ah <rire> en fait là on va profiter qu'on a une tente. Euh... Pour l'utiliser. Ouais, Thomas me chauffe parce que. Ouais, bah, il faut que je Parce que bon, on sait qu'on va avoir moins chaud, ah oui, ça va être moins confortable, on va moins dormir. On est, on, on est équipé, on a des bons duvets, on a des gants, des bonnets. C'est ça. Welcome to Paradise. On a trouvé un, un spot sympa pour monter notre tente. Le savoir que le camping sauvage est interdit en Suisse, ne pas répéter chez soi. En direct de la tente des winners. Il est 17h30. Bien sûr, et nous sommes prêts à nous coucher. <rire> c'est à peu près ça. Non, c'est le bordel, il faut tout qu'on range. Ouais. Enfin, on aura peut-être le droit de manger, mais pour l'instant, c'est de goûter. C'est ça, un petit moment. Donc c'est sûrement la dernière nuit en Suisse, non Ouais, on avait déjà dit ça, mais ouais. <rire> bon, mais là, vu qu'on campait tout, c'est symbolique, tu vois. C'est ça. Prêt, direction l'Italie. Exactement. Voilà, à ciao belle. Hello. On a passé la nuit dans la tente, on avait choisi de le faire. On est à 1500 mètres d'altitude. Et donc en fait on s'est rendu compte ce matin qu'on s'est euh, bah, qu'on a passé la nuit alors qu'il a littéralement bien bien gelé dehors. On est des gros survivors du coup parce que 
On a quand même bien géré, on n'a pas trop d'humidité dans la tente. Voilà, je retrouve mon pote Quentin, qui ma foi est fatigué. Hey, yo. Je suis fatigué patron. Fais gaffe, c'est un fil électrique. Hein. Ok, donc bonne nouvelle. Je vais aller à un, à un shop pour me renseigner si on peut voir la nourriture qu'ils allaient jeter. Je n'en ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé Agatha, une mamie super sympa, qui en fait euh, m'a proposé de faire quelques courses pour nous et de nous offrir un petit déjeuner avec, euh, avec nous. Donc c'est trop cool. Je vais du coup chercher Quentin qui attend au chaud à un endroit. Et on va pouvoir profiter du coup d'un petit moment au chaud euh, convivial avec Agatha, notre nouvelle mamie. Un restaurant in uh, Davos who gave us for uh, j just for, for drink. <laughs> no, no, not for drink, but just but it was a gift for us. Yeah. Mm -hmm. So it's our turn to give you that gift. Thank you so yeah. much. Okay. Yeah. We don't know if it's good, but yeah. <laughs> thank you. We don't know. Yeah. <laughs> C'est bon euh, Bon bah voilà On a repris des couleurs On a fait des couleurs Sourire Sourire Ouais c'est vrai qu'avec la faim et, et la dure nuit passée bah, c'était pas facile psychologiquement et physiquement ouais, Je suis revenu alors, à la petite <rire> arrière j'ai vu Quentin avaler sur la table tout blanc genre euh, J'ai fait oh putain là il a besoin d'aide là Et en fait c'est là que Thomas a rencontré Agatha à faire un brunch incroyable Donc on a le ventre plein, ah ouais, on a fait, un sandwich pour ce midi On a mangé comme des porcs hein. Et en dehors de la nourriture et de l'énergie qu'elle a pu nous apporter physiquement, elle nous a aussi apporté beaucoup de bonheur euh, ouais, intérieurement. Et du coup, ça fait qu'on a le smile pour le reste de la journée et pour euh, trouver quelqu'un qui parle romanche et un avion pour euh, aller, on sait pas trop où. <rire> Notre pote Raphaël qui va gentiment nous offrir du chocolat, euh, du chocolat, du chocolat suisse. Okay, Sweet chocolate. Mon uh, nom est Candrian Maria. Ich stunde sie schlein, also ich gehe aus Moritz, für den Gusta, ich gehe schiel der Lehrdammer. Merci. Ja, okay, Merci. Merci. <lacht> 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 We found someone speaking Romani. <lacht> Hallo. We have this dream, is to make some plane stop. We know it's possible with private planes. <lacht> We can ask. Anyway, if you stay here one hour, you will see them. Okay. You can stay here, no problem. That's for free. You can see it for free. You're the best. Bon, encore un fail à l'aéroport. Pas long, on a attendu une heure parce qu'il y avait un avion qui venait, qui repartait en Italie. Donc c'était parfait pour nous. Comme, c'est vraiment pas mal. Comme. Mais malheureusement, il n'avait que deux places et il était déjà deux. Voilà, on arrive à la frontière italienne. Eh ben, ben, viva Italia, forza Italia Après la, la France, après la Suisse, après le Liechtenstein, que je n'arrive toujours pas à prononcer, on arrive donc en Italie. Hi yeah. Could I see your passport, please, or yeah. ID cards. Uh, where is my ID Mes constats de l'Italie, la Suisse s'est rangée, l'Italie, c'est le gros dawa. Bus stop, voilà, une première pour nous. <rire> J'ai Quentin qui me fait ouais, mais si un défi stop sur un bus et là boum il s'arrête. Yes. Dans tes mains. Ça fait une heure de bus. Franchement on a bien de bus stop. Putain on pouvait faire une heure de stop. On a fait une heure pile poil dans la direction. Bon timing. Bon timing. Do you speak English? Ok, en French? Français? Français? Yeah. Italiano. Italiano, we can try. Biaramos sin dineros. Sin dineros. Sin dineros. Yep. No son problemas. Que mangiamo pasta. On a réussi à obtenir des trucs, mais en traficotant, par oh, n'importe quelle langue. Il va falloir vraiment qu'on arrive à connaître la phrase en italien. Ah, ok. On est allé dans un bar demander l'hospitalité parce qu'il y avait des gens et on, a, on nous avait conseillé un bar ouais. et euh, c'était bien drôle. <rire> on est tombé sur 5 euh, italiens vraiment du coin dont un seul parlait à baragouiner l'anglais. Euh, c'était drôle, on a expliqué ce qu'on voulait. Et euh, le et logement. Donc, et donc c'est bon, euh, après euh, moult <rire> péripéties, il a dit ouais, euh, moi je vous accueille. Et il y a donc... un vieux qui nous a fait hé hey! <rire> Ça c'est la, la chambre qu'on qu on, on est ce soir. 
Euh, il nous a dit euh, faites pas attention, je suis pas allé depuis 3 ans alors qu'en fait il, il dort ici. Ouais. Là il va aller se bourrer la gueule jusqu'à 3h du mat. Ouais c'est ça. Donc là c'est paradis là. Bon il y a. Il y a faut, pas être, euh, faut pas avoir peur des araignées hein, c'est sûr. Oui. <rire> Comment fait les enfants Comme ça, mon garçon. La beaufitude. 